అసలు డాక్టర్ గారు పెళ్ళయింది వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టాలని అనుకో ఒక ప్లాన్ చేసుకుని అనుకున్నవాళ్ళు ఏ సమస్య లేకుండా ఉండాలంటే ఇటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అసలు ఇప్పుడున్నటువంటి మన ఆధునిక సమాజంలో ఫస్ట్ పెళ్ళి కంటే ముందు మన ఆరోగ్యాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి ఓకే అండి ఎందుకంటే మెడిసిన్స్ ద్వారా మన ఆరోగ్యం అంటే సపోజ్ రక్తం తక్కువ ఉంది దాన్ని న్యాచురల్గా ఎట్లా తీసుకోవాలి న్యాచురల్ క్యూర్ ఎలా న్యాచురల్ సిస్టంలోకి వెళ్ళిపోవాలి మెడిసిన్ సిస్టంలో కాదు పెళ్ళి అయిన తర్వాత కూడా ప్రెగ్నెన్సీకి ఎమ్మడి వెళ్ళకూడదు కూర్చున్నాను ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర్చో ఐదు నిమిషం మెడిసిన్ ఇస్తా అయితే ఈ పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ ఆరోగ్యం ముందు పెళ్లి కంటే ముందు వాళ్ళ ఆరోగ్యం అంటే ఇంకా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎందుకు ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఫాలో కావాల్సిన ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఇంకా ప్రీ ప్లాన్ ప్రెగ్నెన్సీకి వెళ్ళాలి ప్రీ ప్లాన్ ప్రెగ్నెన్సీ అది ఎందుకు అంటున్నానంటే చాలామంది మ్యారేజ్ టైంలో మ్యారేజ్ టైంలో ఐపీల్స్ అని వాడతారు పీరియడ్స్ ఆపుకోవడానికి వాడతారండి వాడకూడదు అట్లా దాని ఎఫెక్ట్ త్రీ ఫోర్ పీరియడ్స్ పైన పడుతుంది ఒక్క టాబ్లెట్ త్రీ ఫోర్ పీరియడ్స్ పైన ఎఫెక్ట్ పడుతుంది పడద్దు అస్సలు హార్మోన్ టాబ్లెట్ అది చాలా మంది ఇప్పుడు యంగ్ జనరేషన్ చేసేటువంటి మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇంకా పిల్లలు పీరియడ్స్ రాకుండా రాంగ్ అది నేచర్ సిస్టాన్ని మనం ఎప్పుడు మనం ప్రాసెస్ అనేది ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ అనేది సైకిల్ రావాలి మనకి మోషన్ ఎట్లనో యూరిన్ ఎట్లనో పీరియడ్స్ కూడా ఇరవై ఎనిమిది రోజులకు రావాలి రాకుండా దాన్ని ఆపినామో అది త్రీ ఫోర్ పీరియడ్స్ వరకు ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కూర్చుంది సో ఇటువంటివన్నీ కూడా అంటే ఇంకా మనం హెల్త్ని ఎప్పుడైతే మనం డిస్టర్బ్ చేసుకుంటామో అప్పుడే మనం దానికి ఏ మెడిసిన్ వాడకపోతే ఏం అవసరం లేదు మన బాడీ న్యాచురల్ మన బాడీకి ఏం అసలు నువ్వు స్పెషల్ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు ఇట్ ఈస్ అ నేచర్ సిస్టమ్ మన బాడీ ఈస్ అ నేచర్ ప్రోడక్ట్ దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకపోతే చాలను ఫుడ్ టైం ఇయ్యాలా ఫుడ్ ద్వారా పోతుంది లేదనుకుంటే ఏదైనా ప్యారాసిటమాల్ వేసుకోవాలా అంతగా వద్దనుకుంటే హోమియోపతి ఈజ్ ద బెస్ట్ చాయిస్ నా నా యొక్క సజెషన్ సో అట్లా పరిగెత్తుకుంటా పరిగెత్తుకుంటా మెడిసిన్స్ వాడి మన ఆరోగ్యాన్ని బాడీ చేసుకుందానికంటే కొంచెం తెలివిగల తల్లిగా మారాల తల్లి ఎప్పుడు తెలివిగా తల్లిగా మారాల ఇప్పుడు మామూలుగా సార్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ అయితే తొందరగా తగ్గుతుంది హోమియోపతి చాలా టైం పడుతుంది అనే ఒక అపోహ ప్రజల్లో ఉంది సార్ కానీ హోమియోపతి ఎందుకు టైం పడుతుంది అంటే ఇంకా జబ్బు ఉంది ముదురు కొట్టుకుని ముదురు కొట్టుకున్నాక టైం పడుతుంది ముందే వస్తే హోమియోపతి సో ఫాస్ట్ ఫస్ట్లోనే అస్సలు మీకు టైఫాయిడ్ని త్రీ ఫోర్ డేస్లో తగ్గించుకోవచ్చు ట్యూబర్ క్లోసిస్ని ఫిఫ్టీన్ డేస్లో తగ్గించుకోవచ్చు ఫస్ట్ వస్తే అంటే ఆ ప్రాబ్లం ముందరకు ముందే తీసుకోగలిగితే తొందరగా అయిపోతుంది బాగా ముదిరి ముదిరిన తర్వాత మీరు అసలు చాలా మంది అంటారు అసలు హోమియోపతి సర్జరీలు ఉండవు కదా అంటారు సర్జరీ దాకా అవకాశం రాదు మీకు సర్జరీ దాకా పోయిందంటే మీరు ముదరు కొడుకు ముదరు కొడుకు ముదరు కొడుకు సర్జరీ ఇస్ లాస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అసలు సర్జరీస్ అనేటువంటి హోమియోపతికి అసలు మీరు ఫస్ట్ నుంచి ఏ మెడిసిన్ వాడద్దు ఒకవేళ ఏదైనా అవసరం అయితే చిన్న చిన్న పారాసిటమాల్ వాడుకోవచ్చు న్యాచురల్గా వాడుకోవచ్చు లేదంటే హోమియోపతి వాడుకోవచ్చు ఈ మూడు విధాన దాని ఇప్పుడు ఏదైనా మేజర్గా యాక్సిడెంట్ అయింది ఇంకా తప్పదు లైఫ్ థ్రెటనింగ్ సిచ్యువేషన్లో మాత్రమే అల్లోపతి హెల్ప్ తీసుకోవాలి ఓకే లేదా మినిమం ప్రిస్క్రిప్షన్ ఏ డాక్టర్ అయితే ఇస్తాడో ఓ మినిమం ప్రిస్క్రిప్షన్ అసలు కొందరు డాక్టర్లు ఉన్నారు వండర్ఫుల్గా నేను అల్లోపతి డాక్టర్లు పెడియాట్రిషియన్స్ అసలు డాక్టర్ యాంటీబయాటిక్ అయ్యారు మంచి డాక్టర్లు సార్ ఉంటారు కదా కొద్దిమంది కొందరు డాక్టర్లు ఉన్నారు అసలు మీరు జస్ట్ బయటికి కనిపిస్తే యాంటీబయాటిక్ రాసిపడేస్తారు ఇవన్నీ అంటే ఇంకా డాక్టర్లు అనేటువంటిది మనకు ఏమైందంటే ఇంకా ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సోషలజీని మనం ఇక్కడ సంపాదించుకోవచ్చు డాక్టర్లు పేషెంట్తో తీసుకోవచ్చు బట్ ఇది ఒక సామాజిక బాధ్యత అట్లా ఎందుకంటే ఇంకా చాలామంది రేపొద్దున మన పిల్లలు కూడా సఫర్ అవుతారు కదా భయపోతాం ఈరోజు మా పిల్లలు బాగున్నారు ఆటిజన్ లేదనుకోని లేదు ఈ పిల్లలను చూసి మనం ఏదో బాధ జాలు చూపిడ కాదు మనం జాగ్రత్తగా లేకపోతే రేపొద్దున మనవాడు కూడా సఫర్ అవుతాడు అర్థం నీకు ఇవి మనం మనకు రాలేదనుకొని సంతోషపడి నీకు లేదు జాగ్రత్త ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అనే సిస్టంలోకి వెళ్ళగలిగితే మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్ కాపాడుకుంటాం విదేశాల్లో కానీ అసలు ఎక్కడన్నా దీని మీద రీసెర్చ్ ఇంకా జరుగుతున్నా డాక్టర్ గారు జరుగుతున్నా సరే ఏమైందంటే ఇక దీని గురించి రకరకాలుగా రీసెర్చ్లు ఉన్నాయి 
ఎన్ని రీసెర్చ్లు ఉన్నా సరే సెంట్రల్ రూట్ ఈజ్ ద ఇంటర్నల్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇంటర్నల్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇంటర్నల్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఆ ఇంటర్నల్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఆ ఇంటర్నల్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కరెక్షన్ అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గుతాయి ఆ కరెక్షన్ చేసే మెడిసిన్ ఓన్లీ ద హోమియోపతి అందుకే ఇప్పుడు హోమియోపతి ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అండ్ ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఈజ్ ద ఆర్టిజం ఏడిహెచ్డి అండ్ హైపర్ యాక్టివ్ బిహేవియర్ ఇష్యూస్ వ్యాక్సిన్స్ కూడా త్రీ ఇయర్స్లో ఫిఫ్టీ వ్యాక్సిన్లు వేస్తున్నారు ఫైవ్ జీరో ఫిఫ్టీ వ్యాక్సిన్ యాక్చువల్గా త్రీ ఇయర్స్లో గవర్నమెంట్ ప్రకారం అయితే పద్నాలుగు వ్యాక్సిన్లు వేయాలి గవర్నమెంట్ లిస్ట్లో ఉండేది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ అని ఇంకా మనకు అంటే ప్రతిదానికి చికెన్ పాక్స్కు వ్యాక్సిన్ టైఫాయిడ్కు వ్యాక్సిన్ అసలు వ్యాక్సిన్ అనేది ఏదో అంటే అది వేసుకుంటే రాదు రాదు అనేటువంటి ఒక భయంతో ఇంకా ఎక్కువ క్రియేట్ అవుతున్నాయి కానీ కొందరు అయితే మూడు వ్యాక్సిన్లు ఒకే రోజు చేస్తారు ఏ వ్యాక్సిన్ పని చేస్తుంది దానికి సిస్టమ్ ఎంత వీక్ అవుతుంది సింపుల్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్కు కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయని తెలుస్తుంది మనకు మళ్ళీ దీనికి ఎందుకు ఉండవు ఖచ్చితంగా మనం ఉంటుంది వ్యాక్సిన్ అనేటువంటిది పద్నాలుగు వ్యాక్సిన్లు త్రీ ఇయర్స్లో వేయాలి అది కూడా గ్యాప్ గ్యాప్ తేయాలి చాలా మంది చాలా మంది ఇప్పుడు ఉందో చెప్తున్నా కదా అసలు మాకు మా బాబుకు ప్రైవేట్ వ్యాక్సిన్లు మా బాబుకు పెయిన్లెస్ వ్యాక్సిన్లు పెయిన్లెస్ వ్యాక్సిన్లు అదేదో గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు పిల్లల్ని పెంచే విధానం ఒక ఇన్సెక్యూర్తో తల్లిదండ్రులు పెంచుతున్నారు కానీ వాటి రేపు పొద్దున గట్టిగా కావాలా స్ట్రాంగ్ కావాలా సొసైటీలో ఎదుర్కోవాలనేటువంటి సిస్టమ్తో పెంచడంలే ఇప్పుడు పాతకాలంలో మహారాజు ఒక ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు బయటకు వేస్తాడు పిల్లల్ని బయటకు పంపిస్తాడు తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలని ఎప్పుడు రాజమండ్రిలో ఉండే కొద్దీ వాడు ఏం తెలుసుకోలేడు వాడు ఎన్నో కష్టాలు పడి బయట అన్నీ తెలుసుకొని వస్తేనే వాడు తయారయ్యి రేపు పొద్దున రాజ్యాన్ని ఏలగలడు అని చెప్పి బయటకు పంపిస్తారు వాడు బయటకు పోయి అన్ని రకాల సమస్యలను ఎదుర్కొని అన్ని రకాల అన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఒక ప్రాక్టికల్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అంతా తెచ్చుకొని ఆ తర్వాత వాడికి ఏం కావాలంటే డిసైడ్ చేసుకొని రాజ్యానికి వస్తాడు సేమ్ ఇదే సిస్టమ్ మన బాడీకి అప్లై చేయాలా మన బాడీకి ఎన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అంత స్ట్రాంగ్ అవుతాం ఏం రావద్దు మా బాబుకి అసలు జబ్బే రావద్దు మా బాబుకు జలుబే చేయద్దు మా బాబుకు దగ్గే రావద్దు మా బాబుకి అనుకుంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే నేను చెప్పేటువంటి లాజికల్ విషయాలు ఏదైతే మీరు మంచిలో ఎక్కడ నాకు తెలియదు కానీ మేము చిన్నప్పుడు ఆ రోడ్డు మీద వెళ్ళే ట్యాపులు తాగేసేవాళ్ళం బాడీ సెల్ఫ్ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ట్రీట్ చేసుకునే సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది మీకు మన బాడీ ఈజ్ ద ఏ సింగిల్ సెల్ నుంచి కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్ బాడీ తయారవుతుందంటే దీని ముందర ఏ మెడికల్ సిస్టమ్ పనికి రాదు నథింగ్ ఏ హోమియోపతి పనికి రాదు ఏ అల్లోపతి పనికి రాదు ఏ ఆయుర్వేదిక్ పనికి రాదు మన బాడీ అంత స్ట్రాంగ్ సిస్టమ్ని మనం దాన్ని మెడిసిన్స్ తోటి కోర్ సిస్ట్ కోర్ సి కోర్ ప్లేస్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం అది దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు చేయకూడదు కోర్ ప్లేస్ ఇంటర్నల్ సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళకూడదు మనం ఇంటర్నల్ సెల్యులార్ సిస్టమ్లోకి వెళ్ళకూడదు మనం ఆ న్యాచురల్గా ఉండిపోవాలి న్యాచురల్గా ఉండిపోవాలి దానికి తెలుసు ప్రాబ్లం ఎట్లా ఫైట్ చేసుకోవాలా ఎట్లా తగ్గించుకోవాలా ఎట్లా మనం తగ్గించుకోవాలని తెలుసు ఈరోజు టైఫాయిడ్ రావాలన్నా సరే నీ బ్యాక్ హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు ట్యూబర్కులోసిస్ రావాలన్నా సరే నీ బ్యాక్ హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే బ్యాక్ హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లమ్స్ రావు పుట్టిన తర్వాత పిల్లలకు మోషన్స్ దగ్గు జలుబు చిన్న స్కిన్ ర్యాష్ వస్తుంది ఈ మూడు తప్ప రావు ఈ మూడిని వదిలేస్తే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ అంతా పర్ఫెక్ట్ ఈ మూడింటికి మెడిసిన్ వాడితే ఫ్యూచర్ అంతా డిస్టర్బెన్స్ సింపుల్ నేను చెప్పే విషయాలు పిల్లలకు కామన్గా వచ్చే విషయాలు ఏంటి మా చిన్నప్పుడు చూసింటారు మీరు మోషన్స్ జాండీస్ యాక్చువల్గా ఇంకో జాండీ విషయాన్ని మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి మీకు పుట్టిన తర్వాత మా బాబుకు జాండీస్ ఉండే నల్లూలా పెట్టారంటారు కానీ జాండీస్ అనేటువంటిది అది జాండీస్ కాదు అది లీవర్ ఫంక్షన్ లేట్గా స్టార్ట్ అవుతుంది మన బాడీలో ఈ బొడ్డు తాడు తెగిన తర్వాత లీవర్ ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంతవరకు బొడ్డు నుంచి న్యూట్రిషన్ వెళ్తుంటుంది లీవర్తో పని ఉండదు ఎప్పుడైతే లీవర్ ఫంక్షన్ లేట్గా స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడు ఆ టూ త్రీ డేస్ జాండీస్ లాగా అనిపిస్తుంది జాండీస్ కాదు అది అంటే జాండీస్ అనేది ఒక ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి వచ్చేది బయలుబిన్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల మనకి కనిపిస్తుంది కానీ టూ త్రీ డేస్ టైం త్రీ డేస్ టైంలో సెట్ అయిప
దానివల్ల ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దెబ్బతింటుంది మళ్ళీ మనం అంత చిన్న బిడ్డల్ని మళ్ళీ ఇంకొక రూమ్ లో ఇంకో బెటర్ అని ఏదో బెటర్ మీరు చూడొద్దు పిల్లలు మూడు రోజులు చూడొద్దు మీ పిల్లల్ని అసలు తల్లికి సంబంధం లేకుండా పాలు ఇవ్వకుండా జాండీస్ ఉందని చెప్పి భయపడి ఇచ్చి అంటే ఇవన్నీ మనం ఒక అనెథికల్ సిస్టంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం మెడికల్ బిజినెస్ నుంచి ఒక అనెథికల్ సిస్టంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం బిజినెస్ చేయొచ్చుకో నీకు ఎర్నింగ్స్ కావాలా సంపాదించుకో బట్ ఎథిక్స్ అనేటువంటి కొంచెం ఫాలో కావాలిగితే యూ హ్యావ్ టు మన ప్రైమరీ గోల్ ఏంటి టు హెల్తీ కిడ్స్ని ఫ్యూచర్లో మనం జనరేట్ చేయడం మనం దేశం తయారు చేయడం తయారు చేయడం మన దేశానికి అప్పగించడం చిన్నప్పటి నుంచి ఎవరైతే చిన్న చిన్న సమస్యలతో ఏ మెడిసిన్ లేకుండా బాధపడతారో వాళ్ళంతా రేపు పొద్దున స్ట్రాంగ్ అవుతారు ఖచ్చితంగా చెప్తాను నేను మీకు ఎవరైతే చిన్నప్పటి నుంచి మెడిసిన్స్ వాడతారో రేపు పొద్దున అసలు వాళ్ళకు భయంకరమైనటువంటి ఈ టెన్షన్స్ ప్రెజర్లు బీపీలు షుగర్లు ఈరోజు అన్నీ చాలా ఉన్నాయి క్యాల్కులేషన్స్ అంటున్నా